Con Trump si perde, porta solo caos. A dirlo sono i repubblicani questa volta, i maggiori contendenti repubblicani. Parliamo di Nikki Haley, la ex eh, governatrice della South Carolina, e Ron DeSantis, che è il governatore della Florida. Questi due contendenti molto staccati da Trump, a poco più di una settimana delle primarie, anzi non sono neanche primarie, sono un caucus che vi abbiamo spiegato la settimana scorsa, sono un po' diverse, bene a pochi giorni da questo primo appuntamento elettorale eh, attaccano Trump e lo attaccano dicendo che con lui il partito repubblicano perderebbe la Casa Bianca. In effetti nel 2020 è stato così, Biden ha battuto Trump. Secondo Eli e De Santis questo accadrebbe di nuovo, per questo è importante scegliere uno di loro. Adesso eh, hanno possibilità di vittoria in Iowa? Assolutamente, sembrano scarsissime se non nulle, però chi vince in Iowa non sempre, anzi quasi mai, vince la nomination. È, cap è capitato allo stesso Trump, lui non ha vinto l'Iowa nel 2016 e poi vinse la nomination in questo caso quindi eh, sono le primarie le vere e proprie primarie dove sono aperte anche gli indipendenti quelle del New Hampshire nel New England e lì si gioca forse la nomination soprattutto Nikki Haley che appare a soli quattro punti da Trump quindi sarà una settimana dopo l'Iowa che cominceremo a vedere chi veramente può contendere la nomination a Trump allo stesso tempo Biden inizia la sua campagna elettorale ufficialmente con discorso in Pennsylvania. In questo discorso, nello Stato dove lui è nato ed è uno Stato importantissimo per le elezioni finali, ecco, e Biden parlerà ovviamente di Trump e dei pericoli che porta alla democrazia, cioè ribadirà quello che già si parla da tanto tempo, da quando sono iniziati i processi contro di lui e soprattutto da quando gli stati, alcuni stati dell'Unione, hanno eliminato Trump dalle schede elettorali perché per il quattordicesimo emendamento che escluderebbe chiunque, chiunque eh, ufficiale pubblico abbia prima giurato nella Costituzione e, e poi sia stato coinvolto in un'insurrezione perché siamo alla vigilia del 6 gennaio il 6 gennaio 2021 di tre anni fa il congresso veniva assaltato veniva assaltato da una folla che voleva che non credeva all'elezione di Biden secondo i, alcuni stati il Colorado per esempio ma anche il Maine secondo gli ufficiali del Maine eh, sarebbe Trump il responsabile di quella insurrezione e quindi non va, messo nel, eh, non va messo nella scheda elettorale sarà la Corte Suprema a deciderlo intanto Biden attacca, attacca Trump l'attacca sui valori democratici però Biden e i democratici sanno che una nomination di Trump li avvantaggerebbe cioè nella, nel, nella elezione finale effettivamente ha più chance Biden in questo momento secondo i sondaggi di battere Trump che battere Nikki Haley o eh, Ron DeSantis a questo punto sembra quasi che venire il dubbio ma è possibile che ai democratici alla fin fine convenga che Trump arrivi fino in fondo? Beh, se non si sa se sia Nikki Haley che eh, Ron DeSantis riusciranno a convincere gli elettori repubblicani che con loro hanno più chance di, di riconquistare la Casa Bianca. Noi pensiamo che più prima del, del, dell'Iowa, più che l'Iowa a, a decidere come andrà a finire, saranno le primarie sia del New Hampshire e poi del South Carolina.